ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ്താർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് ചെമ്മി മട എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെമ്മീനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പേര് വിളിച്ചത് പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു വടയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ല ഐക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം വേണം അത് നമ്മൾ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മത കുറക്കാനാണത് പിന്നെ ചെറുതായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഉള്ളിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിക്കനാണിത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡാലിൻ്റെ വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറുതായിരുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറെടുത്ത് ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് സമയം ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പൾസ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതാ ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മതിയാകും എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഒരുപാട് സമയം വായിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം ആ പച്ചച്ചവൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്കിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ടൈമിൽ കറുവേപ്പില കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മസാല കളർ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൈദയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കുടിപ്പാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഫുള്ളായി വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതാ ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിനെ നാല് ഈക്വൽ ബോൾസാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് നല്ല റൗണ്ടിൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് നൈസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പരത്തുന്നുണ്ട് നൈസ് ആയി നല്ലതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോ പീസിനെയും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇനി ചെമ്മീൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പീസ് എടുക്കുക കുറച്ച
ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് മസാല വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ആ മസാല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാല ഉള്ളിലാവുന്നതും കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ എൻ്റെ വരെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ തല പോലെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മറ്റേ എൻ്റെ ചെമ്മീൻ്റെ വാല് പോലെ മാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെമ്മീൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല നല്ലെണ്ണം കവർ ആവണം എവിടെയും മറ്റേ ഹോളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പീസും ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് മസാല വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഭയങ്കര ഷെയ്പ് ഭയങ്കര ഓവർ സൈസ് ആയി പോകും മസാല നല്ലോണം കവർ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോളൻ ഹോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് നാല് ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് പീസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മസാലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ചെമ്മീന് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പീസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ടോട്ടലി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ലോണം മുങ്ങി വരണം കേട്ടോ അത്രയും ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതായപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലേ ആ എൻ്റെ ഒന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ എൻ്റ് നല്ലെണ്ണം ഒട്ടിക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ നല്ലെണ്ണം ഒട്ടാത്തോണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പോന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാ ചെമ്മീനും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ